Durante la década de 1970, con la crisis del petróleo y el desarrollo de la Guerra Fría, se sentaron las bases para un nuevo capitalismo a escala global. Argentina, así como el resto de los países latinoamericanos, aplicaron un conjunto de políticas pensadas desde el exterior que ponían énfasis en la libertad de mercado y la reducción de la intervención estatal en la economía. Hoy los invito a descubrir el modelo productivo neoliberal. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Seguimos con los modelos de desarrollo de la Argentina. En el video anterior analizamos el modelo Easy, que comenzó a retroceder a finales del siglo XX y fue reemplazado por el modelo neoliberal. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal, dejes algún comentario y hagas clic en la campanita. Haciendo esto me ayudas a poder seguir creciendo y seguir produciendo contenido. Es cada vez más frecuente escuchar planteos sobre ideologizados que postulan la inexistencia del neoliberalismo. ¿Pero esto es realmente así? Si escribimos el término neoliberalismo en Google Académico, aparecerán cientos de miles de trabajos de investigación. Es que en las ciencias sociales existe un consenso científico sobre la definición de dicho término. El geógrafo norteamericano David Harvey, en su libro Breve Historia del Neoliberalismo, habla del libre mercado y la reducción de la intervención estatal en la economía. Y según el filósofo Noam Chomsky, el neoliberalismo es la raíz común de las crisis actuales. Otro filósofo contemporáneo, Slavoj Zizek, dice que estas políticas promueven una forma de individualismo que destruye la solidaridad social. El premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz ha cuestionado las desigualdades económicas y sociales que produce el libre mercado. Para la periodista Naomi Klein, Conocida por su obra No Logo y la Doctrina del Shock, el neoliberalismo perjudica a las comunidades y al medio ambiente. Si bien estos científicos lo analizan, en su uso cotidiano el término no queda tan claro. ¿Es una teoría, un conjunto de ideas, una etapa, una estrategia política o un periodo histórico? ¿De qué manera fue aplicado en Argentina? Para entender los procesos sociales que sucedieron en Argentina, resulta fundamental conocer el contexto internacional. Es que como dijimos en el primer video de la serie, los modelos económicos y productivos de la Argentina son generalmente moldeados desde el exterior. Durante la década de 1970, el FMI y el Banco Mundial respaldaron las políticas neoliberales aplicadas. La Guerra Fría estaba en su apogeo y los Estados Unidos tenían una estrategia global contra el avance soviético. En Argentina apoyaron a un gobierno dictatorial, abiertamente anticomunista. Además, en 1973 se dio la crisis del petróleo, que afectó a la economía global y aumentó la inflación y la recesión en varios países. Posteriormente, en la década de 1980, la globalización se consolidaba como la fase actual del capitalismo mundial. Cabe destacar que la Argentina no fue el único país que aplicó políticas neoliberales, haciéndolo a partir de un gobierno de facto. Es que América Latina en su conjunto, en la segunda mitad del siglo XX, experimentó dictadura. Las de América del Sur llevaron el nombre de Plan Cóndor ya que eran apoyadas por Estados Unidos. Entre ellas compartían tácticas represivas de persecución y torturas, violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La dictadura militar en Argentina comenzó en 1976 con Videla y continuó hasta 1983 luego de la Guerra de Malvinas. En Chile, Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende con un golpe militar en 1973 hasta 1990. Desde 1973 hasta 1985, Uruguay estuvo bajo una dictadura militar controlada por Juan María Bordaberry. En Brasil se destacó Emilio Garrastazú Medici, quien gobernó junto a otros dictadores entre 1964 hasta 1985. Bien, Paraguay estuvo bajo el gobierno autoritario de Alfredo Stroessner desde 1954 hasta 1989. Como no podía ser de otra manera, en Bolivia hubo varios golpes militares. Durante la década de 1970 se destacó 
el de Hugo Banzer. Curiosamente, Banzer luego sería elegido democráticamente en las elecciones de 1997. Está claro que para la implementación y el desarrollo de este modelo productivo fue necesaria la violencia institucional. Pero, ¿qué características económicas tiene? ¿Por qué fue necesario forzarlo? ¿Y cuál fue la experiencia en Argentina? Durante las décadas de 1970 y 1980, se sentaron las bases para el desarrollo del neoliberalismo en la Argentina. El ministro de Economía de la dictadura más influyente fue José Alfredo Martínez de Oz, apoyado por el Fondo Monetario Internacional y las élites locales, cambió las políticas monetarias. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Agratando los productos importados y conduciendo a la desindustrialización del país. Se quitaron las restricciones a la entrada y salida de capitales, se liberaron los precios y se convirtió el sistema financiero en el principal actor económico. En 1982, con Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central de la Argentina, el Estado se hizo cargo de la deuda privada de empresas nacionales, multiplicando la deuda externa pública del país. Entre 1983 y 1989 gobernó el país Raúl Alfonsín. Los efectos de la transición democrática devastaron económicamente al país. A partir de 1990 comenzó una nueva etapa, profundizándose el neoliberalismo. En 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia y a partir de 1991, Domingo Felipe Cavallo sería elegido como ministro de Economía. Sí, Argentina se alineó con los Estados Unidos y si bien el Estado implementó estas políticas, fueron diagramadas en el denominado Consenso de Washington, un paquete de reformas políticas pensadas en 1989 desde Estados Unidos por las tres principales instituciones financieras, el Departamento del Tesoro de este país, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Políticas que promueven la apertura comercial y la desregulación del comercio. Bien, se aplicó en este momento la ley de convertibilidad, igualando el peso con el dólar. De la paridad cambiaria. El peso que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años me atrevo a decir, por décadas. Si bien el país comenzó a importar masivamente productos por los beneficios del uno a uno, esto permitió tener nuevas pautas de consumo de bienes y servicios. Sin embargo, se profundizó la desindustrialización del país, que ya se había iniciado con la dictadura militar, generando el cierre de fábricas y pymes, y obviamente aumentando el desempleo. Además, se privatizaron en este momento la mayoría de las empresas públicas con las que contaba el Estado. Con el objetivo de sostener la convertibilidad, se recurrió a los créditos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, incrementando exponencialmente la deuda externa. Al mismo tiempo, para aumentar el ingreso de divisas, se privatizaron ferrocarriles argentinos, la petrolera IPF y otras empresas estatales con la excusa de que eran deficitarias. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Luego de una primavera donde se pudo controlar la hiperinflación, el modelo empezó a mostrar sus falencias, principalmente sobre la clase trabajadora. En 1999 asumió el gobierno Fernando de la Rúa para reemplazar a Carlos Saúl Menem. Si bien este nuevo gobierno generaba algunas expectativas, como consecuencia del ciclo neoliberal, la economía estaba a punto de colapsar. En el año 2001 la Argentina vivió una de las mayores crisis económicas, sociales y políticas de toda su historia, popularmente conocida como la crisis del 2001. Da para hacer un video específicamente sobre ella. Si quieren que lo haga, me lo dejan en los comentarios. En diciembre de 2001, con la economía en recesión, altos niveles de desempleo y pobreza, las restricciones impuestas por el FMI generaron descontento social, que se tradujo en saqueos a supermercados. En diciembre de ese año, el gobierno implementó el corralito, una medida que restringía el retiro de depósitos bancarios y limitaba la extracción de dinero de los bancos. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes, 
y monedas. Calle de Argentina se llenaron de protestas y la población expresó su frustración. El gobierno respondió el clima caliente con represión, resultando 39 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad y 500 heridos. Fernando de la Rúa renunció en diciembre de 2001 en medio de la agitación social, escapando en un helicóptero. Durante las siguientes semanas, Argentina tuvo varios presidentes en un corto periodo. En enero de 2002 se abandonó el régimen de convertibilidad, donde se terminó el 1 oro y se produjo una devaluación del peso argentino. Las empresas que operaban en dólares quebraron y el desempleo aumentó drásticamente. Lo cierto es que la convertibilidad fue una medida cortoplacista para superar la inflación que azotaba la década de 1980. Pero luego, la crisis del 2001 desnudó las políticas implementadas décadas anteriores. Los sucesivos episodios de crisis financieras, la desindustrialización y tercerización del aparato productivo, condujo a altas tasas de desempleo y precarización de las relaciones laborales, flexibilización laboral y la reducción de los derechos laborales, el aumento de la pobreza y la reducción de la inversión pública en educación y en salud. Todo esto afectó negativamente la calidad de vida de la población, al mismo tiempo que la riqueza se concentraba cada vez más. A modo de reflexión podemos cuestionarnos si es que los siguientes modelos productivos que abarcan las últimas dos décadas, forman parte de un cambio o una continuidad en estos procesos. Y hoy, en pleno 2023, estas viejas recetas económicas vuelven a la escena política, disfrazadas de nuevos dogmas y propensas de cambio, vendiéndose como algo nuevo. Hasta acá llegó el video de hoy y la serie de videos sobre los modelos de desarrollo de la Argentina. Si les gustó el video y la serie, no olviden compartirlo, dejar un comentario o seguirme en las redes sociales. De esta manera me ayudan a seguir produciendo contenido. No se olviden que allá afuera hay un mundo por descubrir.